നമ്മുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലോക ബാങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയത് ലോക ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കെഞ്ചി മേടിച്ചതാണ് അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി യു എയിലൊക്കെ പോയി കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം പോവേണ്ടവർ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ അതൊക്കെ കിട്ടൂ അല്ലാതെ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് കുടുംബസമേതം പോയി അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിയടിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ സന്ദർശനവും ഗുജറാത്തിന് പണം കിട്ടിയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞോട്ടെ കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ല കാര്യമൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു പല പല വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പാവം പിടിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മുറ പോലെ നടക്കുന്നു ധൂർത്തും നടക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യ സന്ദർശനവും നടക്കുന്നു എല്ലാം നടക്കുന്നു എല്ലാം ലോക ബാങ്ക് കൊടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഇത് ആര് തിരിച്ചടയ്ക്കും എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലോക ബാങ്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തുക അനുവദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത് അതായത് കടലാസ് പ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകിയത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കിയ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ റോഡുകളാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ഇതുൾപ്പെടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ അംഗീകാരം നൽകിയതല്ലാതെ അവയൊന്നും പ്രാവർത്തികമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം പണമില്ല പണമെല്ലാം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച പണം അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലോക ബാങ്കിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ധൂർത്തിനും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും ഒന്നും ഒരു കുറവില്ല നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സാർ ആണെങ്കിലോ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തും വിലയിരുത്തിയും ഒരു പരവുമായി വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പക്ഷേ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനിടെ കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം നമ്മളെല്ലാം വിഷമത്തിലാക്കിയ ആ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സഹായമൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ലോക ബാങ്ക് കൊടുത്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് ലോക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകുന്നു കാറിൻ്റെ ടയർ മാറ്റിയിടുന്നു പുതിയ കാറ് വാങ്ങുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാത്ത പണിയൊന്നുമില്ല റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം ആയിരം കോടി രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ പണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ നാടിനെ കേരളത്തെ മുച്ചൂടും തകർത്ത് മുക്കിയെ പിണറായി സർക്കാർ അടങ്ങൂ എന്ന വാശിയിലാണ് ഏതായാലും രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കാണാം അത്ര അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാലും അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിനും സഖാക്കന്മാർക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ എസ് എഫ് ഐയിലെ ചെയർമാൻമാരെ വിദേശ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി സ്കൂളുകളിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നതിനും ജപ്പാനിൽ പോകുന്നതിനും കൊറിയയിൽ പോകുന്നതിനും നെതർലൻഡ്സിൽ പോകുന്നതിനും ഒന്നും ഒരു തടസ്സവുമില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾ നട്ടം തിരിഞ്ഞോണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് കാലമത്രയായി ഇതെന്ത് സർക്കാരാണ് ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനാണോ ഈ സർക്കാർ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം എത്ര എത്ര പേർ എത്ര കാലമായി ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു ഗതികേട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്